হে গাইজ কেমন আছো তোমরা আমি হলাম ইন্দ্রনীল দাস আমাকে তোমরা দেখেছো রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলে যেখানে আমি শিক্ষামূলক ভিডিও প্রত্যেক দিন আপলোড করে থাকি গাইজ আজকে আমি এমন একটা ভিডিও আলোচনা করতে যাচ্ছি এমন একটা ভিডিও বানাতে যাচ্ছি যে ভিডিওটা তোমাদের সকলেরই কাজে লাগবে দেখো গাইজ আমরা যখন শিক্ষা গ্রহণ করি তখন আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা জীবনে সফল হব আমরা জীবনে খুশি হব কিন্তু তোমরা কি জানো খুশি হওয়ার কিছু ন্যূনতম শর্ত রয়েছে সেই শর্তগুলো যদি তুমি জীবনের মধ্যে আনতে পারো তবেই সেই জীবনটাকে তুমি খুশিতে পরিপূর্ণ করতে পারবে আজকে চলো সেই শর্তগুলো আলোচনা করলাম প্রথম শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে লাভ ইয়োর অর্থাৎ তোমাকে নিজেকে ভালোবাসতে হবে দেখো আমরা যখন সমাজে থাকি এবং আমরা বিভিন্ন বই পড়ি আমাদের সমাজ আমাদেরকে শেখায় নিজের দেশকে ভালোবাসো নিজের পিতা মাতাকে ভালোবাসো নিজের শিক্ষকদের ভালোবাসো কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ভুলেই যাই যে আমাদেরকে নিজেকেও ভালোবাসতে হবে দেখো গাইজ তুমি যদি খুশি হতে চাইছো সব দিকে প্রথমে তুমি নিজেকে ভালোবাসতে থেকো হ্যাঁ অবশ্যই তুমি তোমার পিতা মাতাকে ভালোবাসবে দেশকে ভালোবাসবে শিক্ষকদের ভালোবাসবে তোমার মূল্যবোধকে ভালোবাসবে তোমার ধর্মকে ভালোবাসবে কিন্তু সব থেকে জরুরি যে তুমি তোমাকেও ভালোবাসতে শেখো এটা হতে পারে না যে তুমি সকলকে খুশি করতে পারবে আর তুমি খুশি থাকবে না তুমি যদি নিজেকে খুশি করতে পারো তাহলেই দেখবে তুমি সকলকে খুশি করতে পারবে একটা আসলে সমীক্ষা দেখা গেছে এই সমীক্ষাতে জানা গেছে যে মানুষ সকলকে খুশি করতে যায় সেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে খুশি হতে পারে না কোনো দিন তাই বলি নিজেকেও খুশি রাখো অন্যকে খুশি রাখার পাশাপাশি এটা হলো তাহলে প্রথম শর্ত এবার দ্বিতীয় শর্ততে আসে গাইজ দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ভালো কাজ করো ভালো কাজ মানে ব্রিং দ্য প্রফেশনালিজম কাজের ব্যাপারে দক্ষ হও দেখো আমাদের ২৪ ঘন্টা হাতে সময় থাকে তার মধ্যে আমরা ছ ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটাই রইল আঠেরো ঘন্টা আঠেরো ঘন্টার মধ্যে দশ ঘন্টা আমাদের কাজ করতে হয় তুমি যে কোনো পেশাতেই যাও না কেন তুমি আইনজীবী হও তুমি শিক্ষক হও বা তুমি যে কোনো কাজেই যাও না কেন বা তুমি একজন ছাত্রও সেক্ষেত্রেও তোমাকে দশ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হচ্ছে অর্থাৎ দশ ঘন্টা কাজ আমাদের করতেই হবে তাহলে কি আমরা যতক্ষণ জেগে আছি অর্থাৎ আঠেরো ঘন্টার মধ্যে দশ ঘন্টা মানে বেশিরভাগ সময়টা আমাদের যায় কাজের মধ্য দিয়ে এই কাজের সময়টুকু আমরা যদি উপভোগ করতে না পারি আমরা যদি দক্ষ না হই আমরা যদি এই কাজের সময়ে অন্যদের কাছ থেকে সম্মান ভালোবাসা না পাই তাহলে কিন্তু আমরা মুশকিলে পড়ে যাব আমাদের জীবন খুশিতে ভরবে না যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে দক্ষ করি আমরা কাজের মধ্যে দেখো গাইজ আমার কথা একেবারে পরিষ্কার যদি তুমি কাজের ব্যাপারে দক্ষ হও তাহলে তোমার অর্ধেকটা দিনের অর্ধেকটা সময় এমনিতেই সুন্দর হয়ে গেছে তার কারণ তোমাকে সবাই সম্মান দেবে তোমাকে সবাই ভালোবাসবে তোমার সেখানে একটা ডিমান্ড থাকবে অর্থাৎ তুমি যেহেতু কাজের ব্যাপারে দক্ষ তোমাকে ইতিমধ্যে সকলে পছন্দ করতে শুরু করবে তাই বলি গাইজ প্রফেশনালিজম অর্থাৎ নিজের পেশাগত বিষয়টির উপর জোর দাও এবং কি নিজেকে দক্ষ বানাও তুমি যে কাজে থাকো ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি যদি ছাত্র কোনো ব্যাপার নেই তুমি পড়াশোনাটাকে সিরিয়াসলি নাও এবং তুমি যদি যে কোনো কাজে আছো সেই কাজের ব্যাপারে তুমি দক্ষ হও হ্যাঁ তুমি যদি কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হতে পারছ অর্থাৎ তুমি যদি স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছ না ইফ ইফ ইউ ল্যাক দ্য স্যাটিসফ্যাকশন ইন ইয়ার জব দেন থিঙ্ক টোয়াইস অ্যাবাউট ইউর জব স্যাটিসফ্যাকশন তাহলে কিন্তু যদি তুমি তোমার কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি পাচ্ছ না তাহলে কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে বিকজ ইফ ইউ ক্যানট গেট জব স্যাটিসফ্যাকশন ইউ ক্যানট গিভ ইউর বেস্ট তুমি যদি জব স্যাটিসফ্যাকশন অর্থাৎ সন্তুষ্টিকরণ পাচ্ছ না অর্থাৎ নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারছ না তাহলে কিন্তু সেটা মুশকিল বিষয় তাই আমি বলি গাইজ যে নিজেকে কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ বানাও এবং নিজেকে খুশি করো কাজের ব্যাপারে তাহলে চলো তিন নম্বর শর্তে আসা যাক বি স্যাটিসফাইড ইন রিলেশনশিপ দেখো তোমাকে হেলদি রিলেশনশিপ থাকতে হবে হেলদি রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার লাইফ টু মেক আস হ্যাপি দেখো হেলদি রিলেশনশিপ যদি না থাকে তুমি হতে পারে যে কাজের ব্যাপারে খুব দক্ষ হয়ে গেছো খুব সফল হয়ে গেছো কিন্তু যখনই তুমি বাড়িতে আসছো সেখানে ঝামেলা ঝঞ্ঝট এবং কি বিভিন্ন বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তুমি কোনো দিন খুশি হতে পারবে না তাই বলি হেলদি রিলেশনশিপের মধ্যে থাকো হেলদি রিলেশনশিপের তিনটে শর্ত রয়েছে একটা হচ্ছে তোমাকে রেসপেক্ট একটা হচ্ছে ট্রাস্ট একটা হচ্ছে লাভ অর্থাৎ তোমাকে প্রচুর সম্মান করতে হবে তোমার পার্টনার বা স্পাউসকে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের রেসপেক্ট করতে হবে ভালোবাসা দিতে হবে এবং ট্রাস্ট অর্থাৎ বিশ্বাস একটা সম্পর্ক তিনটে পিলার বা তিনটে স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে একটা হলো ভালোবাসা একটা হলো বিশ্বাস এবং আরেকটা হলো সম্মান এই তিনটি বিষয়কে তোমাকে খুব জোর দিয়ে চলতে হবে তবে গিয়ে তবেই গিয়ে দেখবে তুমি একটা ভালো এবং হেলদি রিলেশনশিপ পাচ্ছ পরের অংশে আসি গাইজ যেটা একই
কখনোই তুমি কাউকে যতটাই ভালোবাসো না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ইউ ক্যানট বি এ স্লেভ তুমি কিন্তু কারো স্লেভ হতে পারো না অর্থে কৃতদাসে পরিণত করো না নিজেকে ইয়েস ইউ লাভ সামবাডি ওকে দ্যাটস ফাইন বাট ইউ নিড ইউর ওন টাইম তোমার নিজস্ব তো কিছু সময় থাকবে তুমি হয়তো বই পড়তে ভালোবাসবে তুমি ঘুরিয়ে উড়াতে ভালোবাসবে তুমি লং ড্রাইভে যেতে পছন্দ করবে বা তোমার কিছু নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজ থাকতে পারে তুমি ভিডিও গেম খেলতে পছন্দ করো তো মোবাইল গেম খেলতে পছন্দ করো তোমার একটা পার্সোনাল ব্যক্তিগত সময় থাকবে সেই সময়টা তুমি কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করবে না কারোর সাথে হ্যাঁ তুমি ভালোবাসছো সেটা অন্য কথা আর কারো স্লেভ হয়ে দেওয়া অর্থাৎ কারো কৃতদাসের মতো কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা কর করাটা দুটো ভিন্ন বিষয় তাই বলি গাইজ ডোন্ট বি এ স্লেভ যদি তুমি খুশি হতে চাইছো গাইজ একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তোমার কিন্তু চাই যদি তোমার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে দেখবে তুমি এমনিতেই অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছ সম্মান পাচ্ছ ভালোবাসা পাচ্ছ তুমি যেখানেই যাচ্ছ কম বেশি তুমি সেখান থেকে সম্মান পেয়ে যাবে তাই একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব খুবই জরুরি তবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এই নয় যে আমি দুটো ডেলকার নিগির বই পড়লাম আর পরের দিন থেকে আমার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবে ইট উইল টেক এ লট অফ টাইম অ্যান্ড ইট উইল টেক এ লট প্র্যাকটিস তোমাকে অনেক অভ্যাস করতে হবে এবং অনেক চেষ্টা করতে হবে তবে তুমি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারবে তবে একটা জিনিস চেষ্টার কিন্তু আজই শুরু করো তার কারণ এটা সময় লাগবে এবং ধীরে ধীরে দেখবে তোমার ব্যক্তিত্ব অনেক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে তবে গাইজ তোমাদের যদি এখনও আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে যে আমি কি করে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হব তাহলে আমি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ভিডিও আপলোড করেছি সেই ভিডিওগুলো তুমি দেখার চেষ্টা করো দেখবে অনেকটাই সাহায্য পাবে তবে আমি মনে করি যে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব একদিনে হবার নয় এটা সময় লাগবে এবং তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে তোমাকে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি সর্বোপরি তোমাকে বাস্তবায়িত করতে হবে তাহলে দেখবে তুমি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে আচ্ছা গাইজ এরপর পরের শর্তে আসা যাক যদি তুমি সফল এবং খুশি হতে চাইছো তাহলে সব সময় সদর্থক মানসিকতাপূর্ণ মানুষদের সাথে থাকো অর্থাৎ পজিটিভ মাইন্ডেড পিপলদের সাথে থাকো যাদের মানসিকতা সদর্থক যারা সব সময় এনার্জাইজ থাকেন যারা সব সময় জ্ঞানে উদ্দীপ্ত থাকেন এবং যাদের মধ্যে একটা আশার আলো দেখতে পাও যারা তোমাকে উৎসাহিত করবে তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে তুমি ক্রমাগত সফল হচ্ছ এবং ক্রমাগত খুশি হচ্ছ সমীক্ষা বলে যে তুমি যদি নজন সফল ব্যক্তির সাথে ঘোরাফেরা করো তাহলে সেই দশ নম্বর সফল ব্যক্তিটা তুমি হবে তাই বলি গাছ তুমি কাদের সাথে সময় কাটাবে এবং কাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছো এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হও গাইজ এক্ষেত্রে বলা প্রযোজ্য যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে একটা সমীক্ষা হয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন ধরে এই সমীক্ষা হয়েছিল এবং জানার চেষ্টা করা হয়েছিল যে কারা সফল হয় সাধারণত দেখা গেছে যারা একটা হেলদি রিলেশনশিপের মধ্যে দিয়ে থাকে তারাই সাধারণত সফল হয় এটা বলছি না যে তোমাকে জিএফ বা বিএফ এর হেলদি রিলেশনশিপ ইট মে বি এ প্যারেন্টিয়াল রিলেশনশিপ মে বি এ ফ্যামিলি রিলেশনশিপ মে বি জিএফ অর বিএফ রিলেশনশিপ বাট দ্যাট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার আসল কথা কি তোমার যদি একটা হেলদি পরিবার থাকে কোনো কারণবশত তুমি যদি পেশাগত দিক থেকে সফলতা পাচ্ছ না বা ব্যর্থতা পেয়ে যাচ্ছ তোমার কিন্তু পরিবার তোমার সাথে থাকবে এবং তোমাকে উৎসাহিত করবে এবং শেষ পর্যন্ত দেখবে তুমি সফল হয়ে গেছো তাহলে গাইজ আমি বলি যে সফল হওয়াটা এবং খুশি থাকাটা মুদ্রার যেন এপিট ওপিট তুমি যদি সফল হতে চাও তাহলে তুমি খুশি থাকো এবং খুশি থাকলেই তুমি সফলতা পাবে তাহলে গাইজ আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত থাকলো তুমি যদি আমার ভিডিওকে পছন্দ করছো তাহলে লাইক করে জানাও এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আজ এ পর্যন্ত থাকলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডেড